محترم حاضرین جمعہ بزرگ و نوجوان دوستو پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی اسی بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا اکیلا حاکم و مالک اور احکم الحاکمین ہے اسی اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں تمام حمد و ثنا ہے تمام قسم کا شکر ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو حاضرین جمعہ آج کا موضوع خطابت ہے حالیہ الیکشن اور ہماری ذمہ داریاں محترم حاضرین بڑا ہی حساس موضوع ہے وقت آئے دن الیکشن سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور جہاں سیاسی پارٹیوں کی دل کی دھڑکن بڑی ہوئی ہے تو وہیں ہر بچہ بچہ اور اس ملک کا ہر شہری مستقبل کے لیے فکر مند ہے کہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی اور آگے چل کر کیا ہوگا اس سلسلے میں ہر آدمی پریشان محترم حاضرین ملک کی تاریخ میں ملک کی تاریخ میں پچھلے پانچ سالوں میں جس طریقے سے ظلم و بربریت کا کھیل کھیلا گیا شاید ہی کبھی ایسا کھیل نہ کھیلا گیا تھا مذہبی آزادیوں کو چھین لیا گیا عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا جرائم کو کھلی آزادی دی گئی جس کے گنانے کا وقت یہاں نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس لاقانونیت اور ظلم و بربریت کے لیے اس ملک کا ہر انصاف پسند آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس ملک کے مستقبل کو لے کر بڑا ہی فکر مند اور بڑا ہی پریشان ایسے میں آپ دیکھ لیں کہ بالخصوص اگر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا جو ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا شکار ان کو بنایا گیا خواتین کے مسائل کو لے کر ہو اذان کے مسئلے کو لے کر ہو نہ جانے اور کتنے مسائل ہیں جمعہ کے مسئلے کو لے کر ہو کتنے ایسے مسائل ہیں جہاں آئے دن ایک نیا شوشا اسلام کے خلاف ایک نیا زہر اگلا ہی جا رہا اور اس سلسلے میں مسلمان ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں میں لوگوں کی حالتیں ایسی ہیں کہ بعض مسلمان ہیں جو کسی ایک پارٹی کے ساتھ عصبیت کی بنا پر یا تو اس کو ووٹ ڈالنے کی حمایت کرتے ہیں یا اسے ووٹ نہ ڈالنے کی تائید کرتے ہیں اور ان میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو خوف اور گھبراہٹ کی عالم میں پڑے ہوئے ہیں بعض مسلمان ایسے ہیں جو پریشان ہیں احساس کمتری کا شکار ہے ہم ان کے ہاتھ میں ہو گئے ہم مجبور ہو گئے ہم لاچار ہو گئے اس طرح کے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ایمان فروش اسلام کو بیچنے والے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے پوری ملت کو داؤ پر لگانے والے قوم کا نقصان کرنے والے ایسے مسلمان بھی یہاں پائے جاتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب یہ اسلام کے یہ مسلمانوں کے یہ مسلم قوم کے غدار ایار اور مکار لوگ ہیں جو اپنی ہی قوم کا سودا کرنے کے لیے تیار کرے ہیں ایسے میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے ووٹ ڈالنا اسلام میں کہاں تھا اس طرح کے شوشے کچھ اور مسلمان اٹھاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کا ہمارا ایک ووٹ ایک ووٹ قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک مضبوط اینٹ کا معنی رکھتا ہے جس طرح ایک ایک اینٹ سے ایک دیوار بنتی ہے اور ایک دیوار سے ایک گھر مکمل ہوتا ہے اسی طرح ایک ایک ووٹ کی قیمت ہے ایک ووٹ کی وجہ سے کوئی ظالم شکست کھا سکتا ہے کوئی ایک ووٹ کی وجہ سے کوئی منصف انصاف پسند آدمی حکومت پر آ سکتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ کی وجہ سے کیا ہوگا اور ووٹ ڈالنا اسلام میں نہیں ہے اسلام میں ہے یا نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے ووٹ کو کیا مقام دیا ہے 
اس کا مختصر یہ ہے کہ تین جملوں میں اگر بیان کیا جائے اوڈ ایک امانت اوڈ ایک شہادت ہے اوڈ ایک سفارش ہے اوڈ ایک وکالت ایک ایک پر آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ امرکم ان تود الامانتی الہلیہ کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے تمہیں آرڈر دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حق داروں تک پہنچاؤ یہ اوٹ امانت ہے آپ کا اوٹ امانت ہے آپ کا آپ اس کے حق دار تک پہنچائیے اگر آپ حق دار کو نہ دے کر غیر حق کو دیں گے نہ اہل کو دیں گے تب بھی آپ اس کو ضائع کریں گے اگر آپ سرے سے اوٹ ہی نہیں دیں گے تب بھی آپ اس کو ضائع کریں گے امانت کو آپ ضائع کرنے والے ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قیامت کی نشانی قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کیسے ضائع ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا اُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهَا فَانْتَظِرِ السَّاحِ جب امانت کو جب معاملات کو جب حکومت کو کسی نااہل کو دیا جائے کسی نااہل کو دیا جائے جو انگوٹا چھاپ ہیں حکومت چلانا نہیں جانتے جو قوم کے ہمدرد نہیں قوم کے لیے وہ قصاب بنے ہوئے ہیں قوم کو چیرنا پھاڑنا کاٹنا ان کے معاش کو کمزور کرنا ان کے مال پر حملے کرنا ان کی عزتوں پر حملے کرنا ان کی جانوں پر حملے کرنا ان کی مذہبی آزادی پر حملے کرنا الہ غیری اہلیہ جب نہ اہل لوگوں کے پاس حکومت سوپی جائے گی فانتظر السا تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوٹ نہ ڈالنے سے کیا ہو جائے گا ہمارے اوٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے ایسے ظالم ایسے جابر ایسے فاسشت لوگ حکومتوں پر براجمان ہو جائیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک اوٹ کی وجہ سے کیا فرق پڑ جائے گا یہی بہت بڑا فرق پڑے گا کہ ہمارا مستقبل تاریخ ہو جائے گا ہماری مذہبی آزادیوں کو چھین لیا جائے گا عورتوں کے حقوق کو چھین لیا جائے گا ان کی عزتوں کو سر عام نیلان کیا جائے گا مذہبی آزادیوں پر مذہبی شاعر پر پابندی لگا دی جائے گا یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اسے دین کا مسئلہ جوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم اوٹ نہیں دانیں آج جہاں مسلم اکثر یہ تھی علاقے ہیں وہاں اوٹنگ کا جو فیصد نکالا جاتا ہے کہ کتنے مسلمانوں نے اوٹ ڈالا تھا چالیس فیصد مسلمانوں نے اوٹ ڈالا تھا پچاس فیصد مسلمانوں نے اوٹ ڈالا تھا چالیس اور پچاس فیصد اگر مسلمان اوٹ ڈال رہے ہیں ان کے اوٹ کی مجموعی حالت کیا ہے وہ بٹے ہوئے ہیں وہ ٹکڑوں پر بٹے ہوئے ہیں رشوت میں بکے ہوئے ہیں اور اپنے اوٹ کو کچھرا کچھرا کر کر رکھ دیا ہے ایک سیٹ کے لیے دس دس امیدواروں کو ٹھہرا کر وہ پچاس فیصد اوٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اور اس طرح مسلم اکثریتی علاقے کے باوجود بھی مسلمان اپنے کسی پسند کے رہنما کو جو ان کے دین کے لیے ان کی دنیا کے لیے خیر کا ہو اس کو اپنی جگہ پر نہیں لاسکتے یہ وقت یہ چیز پچھلے انتخابات میں یوپی میں آزمائی جا چکی ہے جو کہ ایک اکثریتی علاقہ ہے اس کے باوجود بھی وہاں مسلمان تکتر بکتر ہو کر رہ گئے اور آج ان پر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور دوسرا میں نے کہا کہ یہ گواہی ہے اوٹ گواہی دینا ہے آپ گواہ بن رہے ہیں کہ میں اس کو اس عہدے کا حق دار سمجھتے ہوئے اوٹ دے رہا ہوں گواہی آپ دے رہے ہیں اوٹ آپ کی گواہی ہے اگر آپ اوٹ غیر اہل کو دیتے ہیں نا اہل کو دیتے ہیں تو چھوٹی گواہی دے رہے ہیں چھوٹی گواہی دے رہے ہیں اللہ نے کہا وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور چھوٹی بات یا چھوٹی گواہی سے بچو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا تذکرہ کیا بڑے بڑے گناہ جس کے اندر شرک والدین کی نافرمانی اس کے بعد آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اچانک اپنا ٹیکہ چھوڑ دیا چھوڑ کر آگے بڑھے اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اللہ وقول الزور و شہدت الزور اللہ وقول الزور و شہدت الزور اللہ وقول الزور و شہدت الزور صحابہ اکرام کہتے ہیں لیتہو سکت ارے آپ خاملش ہو جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا آپ اتنا زیادہ جذبات میں آ کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں خبردار سب سے بڑا گناہ چھوٹ بولنا یا چھوٹی گواہی دینا ہے اس کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں 
ہم یہ گواہی دے رہے ہیں اور دے کر کہ یہ ہماری حکومت بنانے کے قابل ہے یہ ہمارے لیے ہمارا ذمہ دار بننے کے قابل ہے یہ ہمارا قائد بننے کے قابل ہے یہ ہمارا لیڈر بننے کے قابل ہے سوچو اپنے مستقبل کو اپنی نسل کے بارے میں سوچو آنے والی نسل کے بارے میں سوچو جس کو ہم حاکم بنانے کے لیے اور دے رہے ہیں کیا واقعی وہ ہمارے حق میں ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں مفید ہے ہمارے دین پر عمل کے لیے وہ مفید ہے تب آپ اور دیجیے اور تیسری چیز جیسے کہ میں نے کہا یہ اوٹ سفارش اوٹ سفارش ہے آپ اوٹ ڈال رہے ہیں تو سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو اوٹ دے کر میں حکومت کے عہدے پر دیکھنا چاہتا ہوں اس کو میں کرسی دینا چاہتا ہوں سفارش کر رہے ہیں یہ سفارش حق میں کر رہے ہیں یا نہ حق کر رہے ہیں آپ اس کا فیصلہ خود کر لیں قرآن کہتا ہے سورہ نسا کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها جس نے کسی کے لیے اچھی سفارش کی اس سفارش کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا اس کو بھی سواب ملے گا اور اگر کسی نے بری سفارش کی غلط ریکمنڈیشن کیا غلط جگہ اور ڈالا یکن لہو کفل منہ جتنا وہ ظلم کرے گا اس ظلم کے ایک حصے دار آپ کی قرار پاؤ اس ظلم کے ایک حصے دار آپ بھی قرار پاؤ گے تو یہ اوٹ ایک سفارش ہے اوٹ ایک سفارش ہے اوٹ ایک شہادت ہے اوٹ ایک امانت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے اگر ضائع ہو جاتا ہے تو کیا کرنے کا ہے بعض مسلمان ایسے بھی ہوتا ہے تو ہونے دو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں بہت فرق پڑتا ہے ہمیں بہت فرق پڑتا ہے ہمارا یہ ملک ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں تھا اس غلامی سے ہم نے اس کو آزاد کروایا ہمارے آبا و اجداد نے اس کو آزاد کروایا اپنے خون سے اس ملک کو سیچا سیراب کیا اس ملک کا چپا چپا آج بھی آثار قدیمہ کی شکل میں گواہی دیتا ہے کہ اس ملک کو مسلمانوں نے آباد کیا تھا اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں مسلمان پہلے درجے کے شہری تھے اور ہیں اور رہیں گے لیکن آج مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اور ڈال اور اگر آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں اگر ڈالیں ایسی جگہ ڈالیں جہاں آپ کا ڈالنا فائدہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا یہ ظالم طاقتیں یہ فاسشت طاقتیں ان کی طاقتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور اس اضافے کا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ وہ سب متحد ہو کر متحد ہو کر اس ملک کو ایک مذہب کے تحت لانا چاہیں گے جبکہ اس ملک کا بنیادی حق ہے اس ملک کے ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے دیا جائے اور یہ آزادی چھین لی جائے اور یہ آزادی چھین لی جائے اور دوسرا جو بڑا نقصان ہوگا وہ ملت کا عظیم نقصان ہوگا اتنا عظیم نقصان ہوگا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور صدیوں تک اس کی تلافی ناممکن ہے آج ہماری چھوٹی سی غلطی جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی وہ صدیوں کی سزا کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پھر اپنے اوٹ کو ضائع کریے اگر وہ صدیوں کی سزا برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے اوٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کیجئے یہی آپ کے مستقبل آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے مفید ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں آپ پر لانتان کرے گی آپ پر ملامت کرے گی ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو سیچا سہراب کیا اس ملک میں ہر طریقے سے امن و آشتی کا پیغام دیا اور آج تک امن و آشتی برقرار ہے اور آج اس ظلم پر ظالموں کی نگاہیں جمی ہوئی ہے اس ظلم میں خون خرابہ چاہتے ہیں اس ظلم میں فساد چاہتے ہیں اس ملک میں فساد چاہتے ہیں اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں ہمیں اسے چوڑنا ہے ہر شہری کو ایک اینٹ کی مثال دیتے ہوئے ایک دیوار بنانے کی کوشش کرنی ہے اور ایک دیوار کے ذریعے سے ایک گھر بنتا ہے اسی طرح پورا ملک مضبوط ہوتا ہے اگر ہم اسی طرح چھوٹی چھوٹی مام چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر چھوٹے چھوٹی مساجد کے مسئلوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کو لے کر اختلافات کرتے ہوئے اس دو دیوار میں اس چار اینٹ کی دیوار کے جھگڑے میں اگر پڑے رہیں گے یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا ہمیں یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر آئید ہوتی ہیں ان میں سے چند ذمہ داریاں میں قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آپ سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت کس کو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم کس کو بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات لیستقلفنہم فی الارض 
كما استغلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون سورة نور کی آیت نمبر پچپن اور چھپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ایمان لے آئے اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں ہمارا ایمان کیسا ہے وعمل الصالحات اور نیک عمل کیا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ملک کا جانشین بنائے گا ملک کا حاکم بنائے گا ملک کا طاقتور آدمی بنائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا کی تھی سلطنت عطا کی تھی سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں لاکر ڈال دیئے تھے اور ان کے دین کو جس سے اللہ راضی ہے جمع دے گا دین پر عمل کرنا آسان ہوگا دین پر مذہبی آزادی حاصل رہے گی ورنہ مذہبی آزادی چھن جائے گی ایمان اور عمل صالح اگر چھوڑ دیا جائے تو دین مٹا دیا جائے گا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور اللہ کا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اندر امن کو بدل دے گا خوف کو امن کے ذریعے سے بدل دے گا در کو دور کر دے گا آج جو وحشت کا ماحول ہے انسان ہر انسان پریشان ہے خوف میں مبتلا ہے یہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا امن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے گا لیکن شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کچھ شرائط اللہ نے رکھے ہیں یعبدوننی وہ صرف اور صرف میری عبادت کرنے والے ہوں گے وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَ میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے چبوتروں کو کپڑوں کو پردوں کو دھاگوں کو فلاں کو فلاں کو میری عبادت میں شریک کرنے والے نہیں ہوں گے جس نے بھی ان تمام باتوں کا انکار کیا یقیناً وہی لوگ فاسق ہیں اور فاسقوں کا انجام تو واضح ہے اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین آرڈر مزید دیئے واقیم الصلاح پہلی آیت کے اندر توحید ایمان اور توحید کی دعوت دی گئی اس کے بعد اسلام کے ارکان بتلائے گئے پہلے کہا گیا قیم الصلاح نماز کو قائم کرو وآت الزکاة زکاة کو ادا کرو وآتی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جا سکتے ہیں آج ہمیں اللہ کے رحم کی ضرورت ہے جب تک اللہ کا رحم نہیں ہوگا ہم ظالموں کے ظلم سے بچ نہیں سکیں گے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لئے ہمیں ضروری اللہ کا رحم حاصل کرنا اور اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو شرائط ہم پر آئیت کی ہیں ان شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد دوسرا اس امت مسلمہ کا فریضہ یا اس امت کی ذمہ داری جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ آپسی اتحاد و اتفاق آپسی اتحاد و اتفاق ہے اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے قومیں اپنا لوہا منوا لیتی ہے اور اتحاد و اتفاق کی برکت سے آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَتَّاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر تھام الگ الگ نہیں ایک فرقے والے چل رہے ہیں قرآن حدیث پہ چلو ہم ادھر چلتے ہیں وہ کر رہے ہیں عمل ہم یہ کرتے ہیں بوڑے لوگ مسجد سمالے ہوئے ہیں ہم بوڑاپے میں عمل کرتے ہیں وَأَتَّاسِمُوا بِحَبْرِ اللَّهِ جَمِعًا سب مل کر مضبوطی سے تھامو وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں تفرقہ نہ کرو پھوٹ نہ دالو انجام کیا ہوگا دوسری آیت کے اندر کہا وَأَتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِحُكُمْ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو آپس میں جھگڑے نہ کرو آپس میں اختلافات نہ کرو فَتَفْشَلُوا تم کمزور ہو جاؤ گے یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے ہم کمزور ہو چکے ہیں فَتَفْشَلُوا تم کمزور ہو جاؤ گے وَتَذْهَبَ رِحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گا تمہارا نام و نشان میں ٹا دیا جائے گا اور یہی ساری پلان چل رہی ہے کروڑوں کی آبادی میں تیس فیصد لوگوں کے نام اس کے اندر اندراج ہی نہیں ان لوگوں کا ان کا نام ہی ہوتر لسٹ سے غائب کر دیا گیا پچاس فیصد کسی سٹیٹ میں تیس فیصد کسی سٹیٹ میں چالیس فیصد کسی سٹیٹ میں کیا حالت ہو رہی ہے ہوا اکھڑتی جا رہی ہے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے یہ کیوں اس لیے کہ مسلمان ابھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے 
انہیں اپنی چار مسجدوں کے اندر آپس میں جھگڑتے رہنا ہے انہیں اپنے آپسی اختلافات میں الجھ کر رہنا ہے تو قوم نے بھی دیکھا کہ ان کو اس کی ضرورت ہے ان کو اسی میں الجھائے رکھو انہیں آپس میں لڑاتے رہو اور اپنا کام کرتے رہو وہی بندر بات کی تقسیم کرنے کا جو فارمولا ہے اسی پر یہ عمل کرتے جا رہے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے آج ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے ہمارے عوض کو ایک شخص کو دینے کی ضرورت ہے اتحاد کے ساتھ سب مل کر یہ نہیں ہے کہ یہاں اس علاقے میں مسلم ٹھہرا ہوا ہے ایک ہی سیٹ پر چار چار مسلمانوں کو ٹھہرا جا رہا ہے پانچ پانچ مسلمانوں کو ٹھہرا جا رہا ہے اور ہمارے عوض تقسیم ہو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کامیاب ہو کر نکل جا رہا ہے جبکہ اگر مجموعی تعداد اگر دیکھی جائے ان پانچوں کے اونٹوں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ ساٹھ سے ستر فیصد ہیں اور جو ایک اکیلا جیتا ہے اس کے اوٹ فیصد صرف تیس فیصد ہے لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہو رہا ہے یہ کیوں ہماری آپسی اختلافات کی وجہ سے ڈیوائیڈ اینڈ رول اس پالسی پر عمل کرنے کی وجہ سے آج دشمن کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بعد کچھ مسلمان جیسے کہ میں نے کہا ایسے ماحول میں ایسا سے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں ارے ہم کیا کریں اب ہمارا کیسا ہوگا اللہ نے کہا ولا تہینو ولا تحزنو وان تم العلون ان کنتم مؤمنی تم کمزور مت ہو جاؤ کمزور مت پڑو ولا تحزنو غم نہ کرو وان تم العلون تم سر بلند رہو گے تم حاکم بن سکتے ہو ان کنتم مؤمنی شرط ایمان کی پہلے پکے ایمان والے بنو کوئی بلایا بک کے ایمان کا سودا کر دیا قوم کا سودا کر دیا نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں مسلمان جنہیں ان کے اپنے مستقبل کی فکر نہیں وقت یا چند مالی دولت اور اپنے عہدوں اور مناسب کی خوشی میں انسان اپنی قوم کا تک سودا کرنے لگ گیا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو بھی یاد رکھیں کہ یہ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بادشاہ بناتا ہے جس سے چاہے بادشاہ چھین لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بیدک الخیر انکا على کل شیئن قدیر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ساری بادشاہ تیری ہی ہے تو جس سے چاہے بادشاہ دے بادشاہ عطا کرے جس سے چاہے تو بادشاہ چھین لے جس سے چاہے تو عزت دے جسے چاہے تو ذلیل کر دے سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں غور کریں کہ بادشاہت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آج ہم پر کوئی بادشاہ بن رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن رہا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا ہے تو پھر کوئی کیسے حاکم بن جا سکتا ہے یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا غلطی ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ایسے حاکم کو ہم پر مسلط کیا ہے اور ایک حدیث ہے تبرانی کی جس کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں میں ان کے دلوں کو جیسے چاہے پھیروں اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں ان کے دلوں میں رحمت اور الفت و محبت کو بھر دوں گا اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں ان بادشاہوں کے دلوں میں سختی اور عداوت اور دشمنی پیدا کر دوں گا اور یہی ہو رہا آج انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پسے پشت ڈال کر یہ سوچتا ہے کہ ہمارے لیے حاکم حضرت عمر جیسا ہو کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زنانے کے جیسے مسلمان بنو ان کے جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو تو پھر حاکم بھی تمہارے پاس حضرت عمر کی طرح انصاف کرنے والا آئے گا وہ انصاف جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی جیسی حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی ویسی حکومت دنیا کی کوئی تاریخ دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت پیش نہیں کر سکتی جس کے بارے میں خود دیگر مذاہب والے اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں اپنا محاسبہ کریں اپنے اعمال کو درست کریں اور آج جس امن میں ہیں جس طریقے سے ہم بڑی آزادی کے ساتھ دینی شاعر پر دینی اپنے جو عقائد ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں اس کا شکر بجا لائیں آپسی اختلافات کو چھوڑ دیں آپسی تنازعات کو ختم کریں کتاب و سنت ہی ہے جس پر جمع ہو, ہو, ہو سکتا ہے ہو سکتے ہیں 
اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس پر ساری امت جمع ہو یہ ناممکن ہے اگر جمع ہونا ہے تو وہ قرآن اور حدیث ہی ہے اسی پر جمع ہو سکتے ہیں یہ ساری فرقے بندے بندیاں ختم کی جائیں اور آپ اسی اتحاد کے ذریعے سے مسلمان اپنی قوت اپنی طاقت اور اپنا لوہا منوا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ایک بستی والوں کی جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں روزانہ تر و تازہ پہنچا کرتی تھی انہوں نے ناشکری کی اللہ نے کیا کیا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ضرب اللہ مثلا قریتا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ایک اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی والوں کی جن کے پاس تر و تازہ روزی ہر مکان سے امپورٹ کی جاتی تھی لائی جاتی تھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا تھا ہر جگہ کی روزی وہاں پہنچ رہی تھی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی اس بستی والوں نے ناشکری کی اللہ نے کیا کیا فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْ اس بستی والوں کو بھوک مری میں ڈال دیا بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی والخوف اور خوف کا لباس اللہ نے ان کو پہنا دیا لباس پہننے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی خوف میں مبتلا رہا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو آزماتا بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَخْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَاتِ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے سے کبھی بھوک کے ذریعے سے کبھی مالوں میں کمی کر کے کہیں جانوں میں کمی کر کے لیکن صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری ناشکری ہمارے دین پھیلانے کے مواقع تھے دین کو پھیلانے کے چاسس تھے ہم نے دین کو اپنی مسجدوں میں سمیٹ لیا ہم نے دین کو اپنے گھروں کے اندر محدود کر لیا دین کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا آج وہ سارے ہم پر حاوی ہو رہے ہیں آج وہ سارے ہم پر غالب آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اس موقع کو اس نعمت کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دی تھی ہم نے اسے ضائع کر دیا اور ہم نے اسے برباد کر دیا اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیوذیقہم بعض اللذی آملو لعلہم یرجعون یہ جو زمین میں فساد آیا ہے یہ جو فساد اور خرابی آئی ہے یہ لوگوں کے اپنے آمال کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی آمال کے بعض آمال پورے آمال بھی دیکھا بعض اللذی آملو ان کے بعض آمال کا مزا چکا رہا ہے تاکہ وہ لوٹیں اپنا محاسبہ کرے یہ انتخابات زندہ قوموں کو بیدار کرنے کے لیے ہیں یہ الیکشنز زندہ قوموں کو اپنے ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کو صدارنے کا موقع فرام کرتے ہیں اگر ہم ابھی بھی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر افسوس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی عبرت حاصل کریں ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی تعداد تھی ان کے عوض کو توڑا گیا ان کو تقسیم کیا گیا ان پر دوسری ظالم اور جابر حکومتیں قائم ہوئی دینی شاعر پر عمل کرنے سے ان پر پابندی لگا دی گئی فَأَتْسَبِ رُوِيَا أُولِ الْأَبْسَارِ اے اقل رکھنے والو عبرت حاصل کرو کتنے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی جہاں مسلمانوں کا چرچہ تھا آج ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا گیا آج تم ہو تو کل دوسری قوم آئے گی دوسری قوم آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا دوسری قوم کو لائے گا تبدیلی پیدا کرو اپنے اندر ایمان پیدا کرو اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو ورنہ یہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ ہی آخرت میں کامیابی ملے گی اور آخری بات اس سلسلے میں ہمیشہ ظالم حکمرانوں کو بددعا دینے سے حکومتیں نہیں بدلتی ان کا مزاق اڑانے سے ان کے خلاف کامیڈی بنانے سے ان کے خلاف لوگوں کے سامنے بیان بازی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کچھ حاصل نہیں ہوتا لچھے دار تقریریں کرنے والے بہت تقریریں کر دیتے ہیں اور بہت کچھ حاکم وقت کو برا بلا کہہ بیٹھتے ہیں کیا اس کی وجہ سے اس کی حکومت پر کچھ اثر پڑھنے والا ہے کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے جب تک کہ ہم اپنے ان جو تعلیمات ہیں قرآن و حدیث کی اس کو نہیں اپنائیں گے تب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی آنے کے لیے ہمیں ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے اور وہیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند دعائیں بھی سکھلائی ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال 
جس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو یہ جو حکومتیں ہیں ان کے ذریعے سے بھی بوجھ عائد ہو سکتا ہے کہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال جو مختلف طریقوں سے ٹیکس کے ذریعے سے فلاں کے ذریعے سے فلاں کے ذریعے سے کئی طرح کے بوجھ آج ایک شہری پر عائد ہو چکے ہیں یہ بوجھ اللہ ہم پر نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہیں کر سقتے ہیں ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين اے اللہ ظالم لوگوں کے لیے ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہم کو نہ بنانا ظالم قوموں کے لیے فتنے کے ذریعہ ہم کو نہ بنانا ان کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو نہ آزمانا اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھلائی اللہم لا تسلط علینا من لا ارحمنا اے اللہ ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم کرنے والے نہیں ہیں اللہم ولی علینا خیارنا ولا تولی علینا شرارنا اے اللہ ہم پر ہمارے بہترین آدمی کو ہم پر مسلط فرما ہمارے بہترین آدمی کو حکومت عطا فرما اور ہم میں کا جو بدترین آدمی ہے جو بد اخلاق آدمی ہے جو بڑا ظالم آدمی ہے اس کے شر سے ہم کو بچانا اور اس کے ہاتھ میں حکومت کو نہ دینا ان دعاوں کا احتمام کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ذمہ داریوں کو اپنائیں گے اور اور کا صحیح استعمال کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ہم, ہم سدھر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہر آدمی کو ووٹ کے لیے لے جائیے ووٹ دلائیے تاکہ اس کا نام بھی باقی رہے اور آنے والی قومیں بھی تمہیں دعائیں دیتی رہے ورنہ یہ ہوگا کہ بعد میں آنے والی قومیں لانتان کرے گی ملامت کرے گی کہ اس, م... اس ملک پر مسلمانوں نے اتنا سب کچھ حکومت کیا اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا اس کے باوجود پھر مسلمان غلام کے غلام ہی بنے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر ایسے حاکم کو مسلط فرمائے جو ہمارے تمام لحاظ سے دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے ہمارے لیے بہتر سے بہترین ہو اور ہمارے مذہبی مذہبی امور پر ہمیں آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہو اور یہاں ہماری جانوں کی حفاظت ہو ہمارے مال کی حفاظت ہو ہماری عزتوں کی حفاظت ہو ہمارے عورتوں کی بہن بیٹیوں کی حفاظت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ہمارا حاکم بنائے جو ہمارے لیے مفید ہو ہماری نسلوں کے لیے مفید ہو ہمارے دین کے لیے مفید ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر قائم رکھے جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم